Meie Sloveeni autoreisi viimases episoodis jõuame lõpuks paradiisilisse Itaaliasse ja Isola del Paradisio kämpingusse, mis asub Armsal Vahemere saarel. Püüame Aadria mere kaldal kala, hoiame maru tuulega kinni oma haagise teistu, veedame mõnusalt aega kämpingurestoranis maitstes kohalike napse ja tagasi teel sõidame peaaegu oma haagise maha kandmisele. Kui tundub põnev, keerake oma telefonid horisontaalresiimi või veel parem, käivitage video oma nutiteeris ja laske sõidul alata. Kes meie tegemistega päris kursis ei ole, siis oleme pere, kes matkab nii suvel kui talvel väikese haagissuvil, aga keda kutsume helitavalt arviks. Sada kui puss nuge, aga me ei oleme metsas või kui mitte just metsas, siis proovime teile ikkagi midagi põnevat näidata. Isola del Paradisio kämping asub veidi üles Slovenia Itaalia piiri ja jääb pirannist umbes 100 km kaugusele. Kämpingust Veneetsiasse on ka umbes 100 km ja alguses oligi meil plaan, et äkki teha ka linnapäe Veneetsias, kuid kämpingusse jõudes saime pea kohe aru, et meie selle aasta reisi lõpppunkt on saavutatud ja viimased viis päeva enne tagasisõidu alustamist soovime veeta just siin. Koht arvile õnnestus meil saada ideaali lähedane, palmi puude vilus, merevaatega ja õhtuste päikese loojangutega. Video tegemise üks eeliseid lisaks sellele, et sulle jääb tore mälestus, mida aastate pärast vaadata, siis tihti peale jäävad video pildile ka põnevad inimesed ja nende lood. Iga suvalise külastajaga ehk kämpingu omanikul poleks mahti maha istuda ja juttu rääkida, Kuid oma lugu jagada tuhandetele vlogi vaatajatele tekitab neiski põnevust ja tihti peale aeg ikkagi leitakse. So hey, I'm here with uh, Lorenzo, the co-manager of this wonderful little, not little, wonderful campsite. And uh, I have a few questions for him. Yes. Uh, we know by now that this place has a lot of history. So, uh, first of all, um, the island was a, a very old camping that started in the 60s and um, in the years until the 90s it had its uh, golden time or golden age as you could say and a lot of people from here around knew the place uh, but then something, something happened to it, it had its darker age let's say. Me and my brother were 21 and 23 uh, I'm, the, I'm the smallest brother and it came up to us, uh, they, they asked us to just uh, get uh, in the management of the bar inside the camping. We saw the situation and we just said why not do the whole, the whole management and so we started this adventure uh, about two seasons ago, now we are the third season. It's a particular story that uh, even though of these 20 years of stop, the island still has that, uh, we believe, that uh, natural, uh, relaxed uh, feeling that sometimes reminds us of the, the older ages when our uh, grandpas were camping back in the 60s, 70s and so on here. In, because we, we believe that camping is also about just being in nature and breathing and relaxing uh, in, in, this, in this kind of uh, environment. Territoriumil ringi jalutades tunnistas Lorenzo, et kahjuks on fotosid neist kuldsetest aegades säilinud vaid kaks. Üks on kämpinguplatsi foto retro hõnguliste presendist telkidega, millised ilmselt ka Eesti inimesed mäletavad, kuid teine on väga lahe aerofoto, mis on tehtud aastal 68. Proovisin sama nurga alt teha pildi trooniga. Kuidas tundub, kas õnnestus? Päris huvitav on vaadata, kuidas maapind on ajaga muutunud. Aastal 1976 oli siinses Itaalia piirkonnas korralik maavärin, 
väga palju maju hävines ja ajutiselt või sooned ehitada ilma igasugu lubadeta, sest inimestel polnud lihtsalt kusagil elada. See oli aeg, kui ka käes olev saar sai suureks hippide ja squatterite elupaigaks. Täna päevani on siin alles veel mõned nende ehitised ning sellesse, mida näete video pildis, on plaanis kämpingul rajada väike muuseum. Kui nüüd nähtu tekitab ka sinus soovi endale miinikaravan hankida, siis mine respa.ee kodulehele, vali sealt endale sobib haagis välja ja tellimust kiinitades ära kiinlasti unusta kasutada sooduskoodi arvideeret, sest see kood annab sulle kohe siraka soodustust. Ilmselt on arvideeret kanali jälgete hulgas ka päris suur kogus neid, kes käivad matkamas telgiga ja nende meelest võib olla siis nii, et, et noh, et mis paradisi saar see selline on kui kõik kohad on täis haagised või autoelamuid, et tahaks olla ju telgiga privaatsemalt ning siin on mõeldud ka teie peale et lähen korra päikse kätte ja siis keeran ringi nii siis Näete minu taga seda väikest saarekest ja silda sinna. See saareke on mõeldud ainult telgiga matkajatele ja sinna matkaautod üldse ei pääsegi. Lähme teeme seal ka väikse tiiru. I understand that some people who came here in the 60s and who still come here every year, is that true? Yes, so a lot of families which started coming in, in those years are still here now. They are mostly Northern Europe's uh, families, German families, Austrian families and even uh, Danish families uh, which came by at that time. Some of them continued to come every year and some of them came after a lot of uh, a, a long, uh, long pause. So let's say they came back uh, remembering they have been here when they were young and they are now surprised because uh, the, um, the buildings inside the camping and everything kind of stayed like that and also the, the soul of, uh, of it was, was the same even though the, the society around it uh, changed. But, that's what we love to see. We, we love to see that a lot of people that as kids were, came here now have kids and they bring them here too. So they always tell us how, how good they feel being here. Võib ju tekkida tunne, et mida need lapsed seal saarel siis teevad. Tegelikult on nii, et see, kui sul pole lugematud hulka attraktsioone, mida kasutada, panebki just nende fantaasia tööle. Saab ju mererannas ehitada liiva losse, ajada mööda merepõhja taga krabisid või uudistada põnevaid putukaid, keda Eesti see leidu. Kõik lõunad said söödud just sellise kiirusega, et ainult uuesti õue saada. Mirdist võrsus saarel lausa selline kalamees, et isegi hamustavate usikeste või rohutirtsude kongsu otsa panek oli tema jaoks loogiline nagu klotsidega mängimine. Nii tore, et lase või laul lahti. Keerlen ringi su põlguses Tõmba mind lõpuks kaldale Jalad veska pilvedes Su häält otsin tulevaikuses On see siis jah, või hääletu ei On aeg teha otsuseid Ooste on Su põhjatus seed kardanud võda Oh, okay, 
Egal was wir will, noch viel was besser. Ja, laat vespea pilvedes, su häältoit siin tulevaikuses. On see siis ja või hääletu ei, on aeg teha. Vahemre kalapüügi entusiastidel tasub meeles pidada, et kuigi tavaliselt nõuab merest kalapüüdmine luba, siis omavad kõik saarte omanikud õigus püüda kala, Oma maalt kuni paari meetrise kauguseni ilma loata ning võivad selle tegevust lubada ka oma külalistele. Saida! Said kalamert! Palju õnne! Kus see on? On mega aitane. Oi! Väga aitane. No mis siis? Ikka kala. See on sinu esimene vahemere kala, mis sa kätte said. Kule see on kilu või või? Sa oled õnnelik, Mirts, sa oled esimese vahemere kala. Olen. Vastu lase enda võtta ka. Ta on kui Elisa. Elisa enda nimi või? Jah. Panid juba nimed ole. Olgu. Ma ei tea, kas minu vaatajatest paljud on näinud, kuidas Austrik kasvatatakse. Või kuidas on millised näevad välja Austri kolooniad. Meil siin kämpingus on praegu Mõõn mere peal. Ja kõik Austri kolooniad on veest väljas. Ja eelmalt vaadates tundub nagu oleks kruus. Aga kui lähed vaatad lähedalt, siis saad aru, et tegelikult on tegu Austrite kolooniatega. Päris lahe. And you also have a great beach. But what are the other, and the cute bar, I might add. But what are the other services that you maybe offer, or maybe you are planning to add something for the future? So, uh, at the moment we, we started with the bike rental, uh, which is very used. For example, today we have all bikes out. And other things are uh, to go and, and try to sort of go around the lagoon. You also have a, a pedal boat, mm -hmm. which is right there in the water. And um, we try to create also some little events in the night uh, where we can have some uh, live music or some karaoke. Uh, further than that, we are just trying to develop a, a restaurant, a, more, uh, a bigger restoration part of it. At the moment, the, the bar, uh, has appetizer and snacks. My, it might be that uh, we develop it to a, a true uh, Italian restaurant. Um, if I think of other uh, things we would like to offer also, since we have a little port, uh, we might be able to uh, create a place where some lagoon tours can be, uh, can be made uh, with the guide that brings uh, the guests in the lagoon and all the way up to the sea and this is something that uh, is present in the all-around tourism over here and uh, we have people that really would like to do that and why not it's something that can be done as we have a little harbor uh, on the on the island Lorenzo oli kämpingu baari kirjeldades siiski veidi liiga tagasi hoidlik sest tegelikult sai juba praegusalt soetada hõrgutisi mis näiteks meie naisperel tuju paugust heaks muutsid. Samuti valmistasid nad koha peal erinevaid pagaritooteid ja tuleb tunnistada, et ka kohalikele napsudele oli üsna keeruline kätt ette panna. Võiks ju arvata, et elukämpingus oligi päevast päeva nagu lust ja lille pidu ja kulges rannast passeini äärde, kalale või baari ja lapsed uinused õhtuti sekunditega. Nii see peaga oligi. Kui ta üks õhtu, kui olime just imetlenud kaunist selget taivast ja sätinud ennast mõnusalt Netflixi vaatama, siis tabas meid korralik rajupuhang ja ei jäänudki muud üle kui tunnike või veidi kauem telki kinni hoida, et tuul tema õmlused puruks ei käristaks. Ta kui näast ära natuke. Hommik oli taas hoopis teist masti ja algas kohalike sarvesaiede ja meega kohviga. Kus juures neile, kes soovivad päris Itaalia hõrgutisi maitsta, siis umbes 600 meetri kaugusel kämpingust asub ka väga autentne Itaalia restoran. Viimasel õhtul vahetasime ka meie ujumispüksid ja trikood linnariiete vastu ja seadsime sammud sinna poole. 
kindlasti tasub restoraani Tapiero laud broneerida, siis pea iga õhtu kihab koht kohalikest, mis on samas ka parim kvaliteedi märk. Küsite, et kuidas saab restos olla väikeste lastega rahulikult, nii et saaks ka ise nautida. Meil on selleks alati kaval plaan. Nimelt võtame kaasa mõne toreda mängu, mida koos lastega mängida või mida nemad saaks oma vahel mängida. See kord oli selleks kabe. Kui nad just kaklema ei lähe, siis toimib see tavaliselt peaveatult. Kuigi mulle ei tegi ka palju jagamata. Näiteks põnevad lood, mis räägiti kämpingu baaris, üllatavad kohtumised võsavahel või toredad vestlused passeini ääres, siis midagi peab ju teile endale ka avastamiseks jääma. Võikski reisi kokku tõmmata, kuid üks kurb naljakas seik on mul teile jagada ka tagasi teelt. Nimelt, kusagil tšehi piiri ligidal autot tankides avastasin äkki sellise olukorra. Arvi diisel oli küllest ära tulnud ja haagis rippus auto tagavaid juukse karva pidi. Mitu keevitust olid lahti murdunud ja seda kõike ebakompetentse hooldustööid teinud mehaaniku tõttu. Tänu oma pea fanaatilisele ja fotode tegemisel kombele õnnestud mul üsna ruttu jälile saada, et juba hooldusest välja sõites oli vähemalt üks tiisli polt puudu ja ka parandustöökoda ei hakkanud vastu vaidlema. Jätan selle töökoja nime nimetamata, kuid soovin kiito hoopis Respo Glendi teenindust. Kuigi oli nädala vahetus, siis nad võtsid ühendust oma inseneeridega ja koos leidsime parima viisi, kuidas arvi taas ajutiselt sõidukorda saada. Kus juures? Tööriistade ja remonttöödega aitas meid samas pensukas kohatud Eestis pärit perekond, kelle meespool juhtus olema mehaanik. Õnneks leidsin juba järgmisel päeval töökoja, mis arvi taas korralikult kokku keevitas ja ohutu sõit Eestisse saigi jätkuda. Maarika vaarik on kunagi öelnud. Lepi sellega, et mustandit pole, kogu elu on puhtand. Loodan siiralt, et meie perereis inspireerib ka teid oma puhtandit huvitavamalt kirjutama. Kui vaadata praegu taustal vahetavaid kaadreid, siis vähemalt see lühike peadük meie pere videokroonikast sai üsna põnev. Väga tore on näha, et kanali jälgeskond on paisnud juba poole teise tuhandeni. Võime teile lubada, et jätkame videote valmistamist ka edaspidi ja palju põnevat on veel tulemas. Soovitage Arvi Teerjet kanalit ka oma sõpredele ning peagi kohtume taas. Tere, võtiku on siin. Jah. No mis sa veel lähed teo kohta öelda? See on raha tiku. Ja talle meelib see, kuna mina leidsin selle ja panime selle lehe peale. Ja talle meelib valgus, nii et te praegu sõõ. Ja nüüd tuleb rahe veel. Tata! Mis see teo nimi on rahe? Tema nimi on... Ta nimi on Ema Meelest Jälkus. Ahnus või morris?